പ്ലസ് ടു പഠന ശേഷമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏത് കോഴ്സ് ഉപരി പഠനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഏത് മേഖലയിൽ ഉപരി പഠനം നടത്തണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് പ്ലസ് ടു സയൻസ് കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഉപരി പഠന സാധ്യതകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് ബേസിക് സയൻസ് കോഴ്സുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബോട്ടണി സുവോളജി മാത്സ് തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾ എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഈ കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത്തരം ഡിഗ്രികൾ സയൻസ് കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ആ രീതിയിൽ പഠിക്കാം ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഒരുപാട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ് കെമിസ്ട്രി കഴിയുന്നവർക്കുമുണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ കെമിസ്ട്രി ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയുന്നവർക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ കോഴ്സുകളുണ്ട് മാത്സ് കഴിയുന്നവർക്ക് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് പോലുള്ള ഒരുപാട് മേഖലകൾ അവൈലബിൾ ആണ് സുവോളജിയുടെ സാധ്യതയും വളരെ വലുതാണ് ബോട്ടണി പോലുള്ള കോഴ്സുകളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരം ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാനും ഒരു നല്ല തൊഴിൽ നേടാനും സഹായിക്കുന്ന ഘടകം തന്നെയാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും നല്ല കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ തന്നെയാണ് പി എസ് സി പോലുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷകൾക്ക് യു പി എസ് സി നടത്തുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് ഒക്കെ ഡിഗ്രി ഒരു ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം പരീക്ഷകൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇത്തരം കോഴ്സുകളുടെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ മേഖലയാണ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിലൂടെ കിട്ടുന്ന മേഖലകളാണ് എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ആയുർവേദം ഹോമിയോപ്പതി യുനാനി സിദ്ധ നാച്ചുറോപ്പതി തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് വെറ്റിനറി തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് മേഖലകൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരം മേഖലകൾ ഒരുപാട് ഹൈ ലെവലിലുള്ള ചിന്തകളും ഹൈ ലെവലിലുള്ള രീതികളും മനുഷ്യന് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തൊഴിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോലും ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ കഴിയുന്നവർക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് മൂന്നാമതൊരു മേഖലയായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ അലൈഡ് മേഖലകളാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫോറസ്ട്രി ഫിഷിംഗ് തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ ഇത്തരം മേഖലകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോഴ്സുകൾ നാലാമത്തെ ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളാണ് പെട്ടെന്ന് തൊഴിൽ ലഭിക്കാൻ ഏത് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് പല വിദ്യാർത്ഥികളും ചോദിക്കാറുണ്ട് അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒറ്റ ആൻസർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ ഏതെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തൊഴിൽ ലഭിക്കുമെന്നത് പാരാമെഡിക്കൽ മേഖലയിൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളായിട്ട് വരുന്നത് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പോലുള്ള ബി ഫാം ഡി ഫാം പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ എൽ ബി എസ് എൻട്രൻസ് മാത്രം നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളായിട്ട് കാർഡിയോളജി അനസ്തേഷ്യ പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി എം എൽ ടി പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ പാരാമെഡിക്കൽ മേഖലയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളൊക്കെ രണ്ട് രണ്ടര വർഷമാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളുണ്ട് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളുണ്ട് ഈ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ് കഴിയുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെട്ടെന്ന് തൊഴിൽ ലഭിക്കും ഇന്ത്യയിലും വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ മുന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ ലിങ്ക് നോക്കുക പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മേഖലകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ടീ
പി ജി സി എസ് ആർ പരീക്ഷ ജെ ആർ എഫ് പോലുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോളേജ് അധ്യാപകനായിട്ട് കയറാനും സാധിക്കുന്നു റിസർച്ച് മേഖലയിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് പ്ലസ് ടു സയൻസ് കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡി എഡ് പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ യു പി ക്ലാസ്സുകളിലും എൽ പി ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ അധ്യാപകനായിട്ട് കയറാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ടീച്ചിങ് മേഖലയിലും റിസർച്ച് മേഖലയിൽ സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും ഫിസിക്സിനായാലും കെമിസ്ട്രി ആയാലും ബോട്ടണി ആയാലും സുവോളജി ആയാലും മൈക്രോബയോളജി ആയാലും സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലയിലും റിസർച്ചിനുള്ള സാധ്യതകൾ അനന്തമാണ് കുട്ടികൾ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം മേഖലകളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അത്തരം മേഖലകളിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭാവനമായിട്ടുള്ള ഒരു തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആർക്കിടെക്ച് റോബോട്ടിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സൈബർ അങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒരുപാട് പുതിയ മേഖലകൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന മേഖല ഒരു പക്ഷേ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ് തന്നെയാണ് തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ തൊഴിലില്ലാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ശരിയാണ് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നല്ല കോളേജുകളിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലവസരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിലൂടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു ഒരു നല്ല കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉയർന്ന മാർക്കോടെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സാധ്യത ഒരു കാലത്തും കുറയില്ല എന്നതാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സയൻസുകാർക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ജിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകൾ ഒരുപാട് റിസർച്ച് സാധ്യതകളൊക്കെ ഉള്ള മേഖല തന്നെയാണ് ജിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകൾ കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജിയോളജി പോലുള്ള മേഖലകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപരിപഠന സാധ്യതകൾ കൊണ്ട് തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ കൊണ്ട് ഇത്തരം മേഖലകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു മേഖലയാണ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളുണ്ട് പി ജി കോഴ്സുകളുണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട് സൈക്കോളജി സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മേഖലയാണ് മറ്റൊരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൻസ് ആണ് കരസേനയിൽ നാവികസേനയിൽ വ്യോമസേനയിലൊക്കെ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സയൻസ് പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിഫൻസ് മേഖലയിലൂടെ അപേക്ഷാ ഫോമൊക്കെ ക്ഷണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം കോഴ്സുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഇത്തരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രികളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ തീർച്ചയായും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പോഴത്തുള്ള ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകൾ പല നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷം ഡിഗ്രി രണ്ട് വർഷം പി ജി അഞ്ച് വർഷം കോഴ്സ് പഠിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നാല് വർഷം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത പലപ്പോഴും സയൻസ് മേഖലയിലും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുള്ള മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ഐസർ പോലുള്ള മേഖലകൾ ഐസർ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രദാനം ചെയ്തത് എന്നതും ഐസർ മേഖല എൻട്രൻസിലൂടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സയൻസിൻ്റെ റിസർച്ച് മേഖലയിലൂടെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട് എന്നത് പ്രത്യേകതയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് പൈലറ്റ് കോഴ്സുകൾ അതായത് പൈലറ്റ് ആവുക എന്നത് സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഒക്കെ എടുത്ത് മാക്സിമം എടുത്ത് സയൻസ് പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പൈലറ്റ് ജോലിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഉയർന്ന ശമ്പളമൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് പൈലറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത ഇത്തരം കോഴ്സുകളും സയൻസ് പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മേഖലയാണ് മറ്റൊരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയാണ് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ പ്രധാന മേഖലയാണ് മറൈൻ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് മറൈൻ മേഖലയിലുള്ള ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട് സയൻസ് പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ തീർച്ചയായും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഒരു മാസമൊക്കെ പന
അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോം സയൻസ് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മേഖലയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സയൻസ് പഠിച്ച് അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം മേഖലകളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകൾ ഇത്തരം മേഖലയിലും സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തീർച്ചയായിട്ടും കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത്തരം കോഴ്സുകൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ തീർച്ചയായിട്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂ ജെൻ കോഴ്സുകളാണ് ന്യൂ ജനറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത ഇരുപത്തെട്ടോളം പുതിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് റോബോട്ടിക് പോലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പോലുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ കോഴ്സുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കാം ബയോടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൈക്രോ ബയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ തീർച്ചയായിട്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയുടെ ചുരുക്കമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമാണ് തുടർ വീഡിയോകൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തുള്ള നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നീ നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ